வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கு அழகிரிசாமி அவர்களோட ராஜா வந்திருக்கிறார் சிறுகதையை சொல்கிறேன் ராமசாமின்னு ஒரு பையன் என்கிட்ட சில்கு செட் இருக்கே உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படின்ட்டு செல்லையா கிட்டே கேட்குறான் உடனே செல்லையா பதில் சொல்ல முடியாமல் முழிக்கிறான் அவன் தம்பி தம்பையாக வானத்தை பார்த்து முழிச்சிட்டு இருக்கிறான் அவனோட தங்கச்சி மங்கம்மா கையை மூக்கு மேலே வச்சுட்டு யோசனை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறா அவங்கள சுற்றி ஒரு கூட்டமாக பிள்ளைங்க நின்று இந்த ராமசாமியோட கேள்விக்கு இவங்க மூணு பேரும் என்ன பதில் சொல்ல போகிறாங்கன்னு ஆர்வமாக வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க யார் இந்த பிள்ளைங்க இங்கே என்னதான் நடக்குது வாங்க சொல்கிறேன் ராமசாமி அந்த ஊர் மிராசுதாரரோட பையன் செல்லையா தம்பையா மங்கம்மா இவங்க மூணு பேரும் அந்த ஊரில் இருக்க ஒரு குடியானவனோட பிள்ளைங்க இவங்க எல்லாரும் ஒரே பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறாங்க இந்த ராமசாமியும் செல்லையாவும் அந்த ஸ்கூலில் அஞ்சாம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அன்னைக்கு மத்தியானம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு போட்டி ஆரம்பிச்சிச்சு அது என்னன்னா ரெண்டு பேரும் அவங்க கிட்டே இருக்க புக்கை எடுத்து பக்கம் பக்கமாக புரட்டணும் ராமசாமி ஒரு படம் காட்டினா செல்லையாவுக்கு பதிலாக இன்னொரு படம் காட்டணும் அவன் புக்கில் இருந்து யாரோட புக்கில் அதிகமாக படம் இருக்குதோ அவங்க தான் ஜெயித்தவங்க பாதி போட்டி நடந்துட்டு இருக்கும் போதே கணக்கு வாத்தியார் வகுப்புக்குள்ளே வந்துட்டாரு அதனால அந்த போட்டி கிளாஸ் ரூமில் பாதியோடு நின்றுச்சு இப்போ அதோட மீதி தான் இந்த வேப்ப மரத்தடியில் தொடர்ந்துட்டு இருக்குது ராமசாமியோட புக்கு பாதி வரதுக்குள்ள செல்லையாவோட புக்கு ஃபுல்லாக தீந்துருச்சு உடனே செல்லையா தோத்துட்டான்னு எல்லா பிள்ளைங்களும் அவனை கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க செல்லையாவுக்கு ரொம்ப அழுகையாக வந்துருச்சு அப்போ பட போட்டி இன்னொரு ஒரு புது அவதாரம் எடுக்கு அது என்னன்னா எங்கள் வீட்டில் அது இருக்கே உங்கள் வீட்டில் இருக்குதா எங்கள் வீட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குது உங்கள் வீட்டில் இருக்குதா அப்படி ஒன்று ஒன்றா மாற்றி மாற்றி கேட்டுட்டு வராங்க அதோட கடைசி கேள்வி தான் இந்த சில்கு சட்டை இருக்குதாங்கிற கேள்வி இப்போ மூக்கில் வரல வச்சு யோசிச்சுட்டு இருந்த மங்கம்மா ஐயோ சில்கு சட்டை எதுக்கு அது சருகு மாதிரி இருக்கும் சீக்கிரம் கிழிஞ்சு போயிடும் எங்கள் அண்ணன் சட்டை தான் கனமாக இருக்கும் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிக்கிறா இப்போ கூட இருந்த பிள்ளைங்கள்லாம் ராமசாமியை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கேலி பண்ணி உடனே ராமசாமிக்கு ரொம்ப அழுகையாக வந்துட்டு அவன் அழுதுட்டே வேகமாக வீட்டை பார்த்து நடந்து போயிட்டு இருக்கான் பின்னாடி வந்த பிள்ளைங்கள்லாம் வர வழியில் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க இந்த செல்லையா தம்பையா மங்கம்மா மூணு பேரும் ராமசாமியை கிண்டல் பண்ணிட்டே பின்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க ராமசாமி அவன் வீடு வந்தோடனே போயிடுறான் செல்லையா தம்பையா இவங்களும் அவங்க வீடு வந்தோடனே போகிறாங்க போகும்போது அவங்க வீட்டு வாசலில் அவங்க அம்மா தாயம்மா நின்று முத்தம் தொழிச்சு கூட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க உடனே மங்கம்மா ஓடி போய் தாய்மாவை கட்டி பிடிச்சிட்டு அம்மா ஐயா வந்துட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறா அந்த வட்டாரத்தில் உள்ள பிள்ளைங்க வந்து அவங்க அப்பாவை ஐயான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க உடனே அம்மா போய் போய் சொல்கிறாங்க ஐயா வரலை அப்படின்னு உடனே உடனே தம்பையா ஏமாற்றத்தோட உண்மையிலே ஐயா வரலையாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் உடனே தாயம்மா வீட்டுக்குள்ளே இருக்க ஒரு ஜாதிக்கா பெட்டியை காட்டி அதை போய் திறந்து பார்க்க சொல்கிறான் உடனே பிள்ளைங்க மூணு பேர் வேகமாக ஓடி போய் அந்த பெட்டியை திறந்து பார்த்து அதுக்குள்ளே இருக்க ஒரு பொட்டனத்தை எடுத்துகிட்டு வராங்க அந்த பொட்டனத்தை பிரித்து பார்த்தா அது என்னென்னா நாளைக்கு விடிஞ்சா தீபாவளி அதுக்கு போடுறதுக்காக அவங்களுக்கு வாங்கின துணிமணி தான் அந்த பொட்டனத்துக்குள்ளே இருக்குது அந்த பொட்டனத்தில் ரெண்டு மல்பனியன் ஒரு பாவாடை சட்டை ஒரு நாலு மொழ துண்டு இருக்குது துண்டை தவிர மித்த எல்லாம் யார் யாருக்குன்னு அவங்களே பங்கு போட்டுட்டாங்க உடனே மங்கம்மா வந்து அம்மா கிட்ட கேட்குறா என்னம்மா உனக்கு துணி எடுக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா சொல்கிறா எதுக்கு கண்ணு எனக்கு துணி என்கிட்ட தான் ரெண்டு சீலை இருக்குதுல்ல அது போதும் ஐயா தான் பாவம் அவருக்கு போத்திக்க ஒரு துண்டு கூட இல்லை அதனால் அவருக்கு எடுத்தது போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படிலாம் பேசிட்டு விளக்கேற்றிட்டு பிள்ளைங்களை வெந்நில குளிக்க வச்சுட்டு கூட்டிகிட்டு வந்து உட்காந்து ராத்திரி சாப்பாடு போட சாப்பாடு கொடுத்துட்டே சொல்கிறான் ஐயா வந்து பக்கத்து ஊரில் ஒரு சாவுக்கு போயிருக்காங்க போயிட்டு நாளை காலையில் வருவாங்க அவருக்காக நம்ம காத்திருக்க வேண்டாம் நம்மளை தீபாவளி கொண்டாட சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாயமாக பிள்ளைங்கிட்ட சொல்லிட்டு ராத்திரி படிக்க உட்கார சொல்கிறோம் எல்லாரையும் பிள்ளைங்க படிக்க உட்காந்த உடனே தாயம்மா வந்து சாப்பிட்ட கும்பாவெலாம் எடுத்துகிட்டு போய் வெளியே கழுவ போகிறான் அங்கே பார்த்தா முருங்கை மரத்து நிலல்ல ஒரு கருப்பு உருவம் தெரியுது பக்கத்து வீட்டு நாயாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ளே கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கா உடனே படிச்சுட்டு இருந்த தம்பையாவுக்கு ஒன்றுக்கு வந்துருச்சு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் துணைக்கு செல்லையாவை கூப்பிட்டு போகிறான் சரி ரெண்டு பேரும் ஒன்றுக்கு இருக்கிறதுக்காக வெளியே போகிறாங்க அவங்களும் வெளியே போய் பார்த்தா அந்த கருப்பு உருவத்தை பார்க்குறாங்க அவங்க என்ன உருவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தா அது நாய் இல்லை அது வந்து ஒரு எட்டு வயசு சின்ன பையன் அவன் உடம்புல ஒரு கோவனை மட்டும் கட்டிட்டு ராமசாமி வீட்டிலேருந்து வந்த எச்சி இலைய பொறுக்கி அதில் இருக்க ஒரு முருங்கைக்காயை யாரோ கடிச்சு போட்ட ஒரு முருங்கைக்காயை எடுத்து மறுபடியும் கடிச்சிட்டு அந்த எச்சி சோறை பொறுக்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் அதை பார்த்துட்டு செல்லையாக்கும் தம்பியாக்கும் ரொம்ப அறுவறுப்பு ஆயிடுச்சு என்னடா இப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் அப்படின்
விளக்கு வெளிச்சத்தில் பார்த்தா அந்த பையன் உடம்பெல்லாம் கிழிஞ்சி பாம்பு சட்ட மாதிரி தடிப்பு தடிப்பாக இருக்குது உடம்பு தலையெல்லாம் சொறி சரங்கோடு இருக்குது வெறும் கோவனத்தை மட்டும் கட்டிகிட்டு நிற்கிறான் உடனே அந்த அம்மா வந்து இவனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இவங்கிட்ட கேட்குறாங்க உனக்கு எந்த ஊருப்பா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவன் அவனோட கதையை சொல்கிறான் என் பேர் ராஜா எனக்கு வந்து விளாத்தி குளம் அப்பா சின்ன பிள்ளையிலே இறந்து போயிட்டாங்க அம்மா போன வருஷம் தான் இறந்து போயிட்டாங்க இப்போ கழுகு மலையில் ஒரு அத்தை இருக்காங்க அவங்கள பார்க்குறதுக்காண்டி தான் போய்கிட்டு இருக்கேன் வர வழியில் ரொம்ப ராத்திரி ஆகிட்டு அதனால தான் இங்கே தங்கலான்னு நினச்சேன் அப்போ ரொம்ப வயிறு பசிச்சதுனால தான் குப்பையில் கிடந்த இலையை எடுத்து சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் சரி எங்கே போகிற அப்படின்னு சொன்னோடனே கழுகு மலையில் ஒரு அத்தை இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் யார் சொன்னானா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சும்மா வாய் வார்த்தையாக சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அத்தை இருக்கா ஊரில் உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க தான் ஆள் இல்லைல்ல அங்கே போ உனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கழுகு மலையிலேயும் அத்தை இருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது அவனுக்கு தெரியாது யாரோ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இங்கே பட்னியாக கிடக்கிறதுக்கு அங்கே போ அங்கே உனக்கு ஒரு அத்தை இருக்காங்க அவங்க உனக்கு சாப்பாடு போட்டு வச்சுக்குவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அந்த வாய் வார்த்தையை நம்பி இவனும் கால்நடையாக இருபது மைல் தூரம் இவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்திருக்கான் இன்னும் கழுகு மலைக்கு போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அத்தை இருக்காங்களா இல்லையான்ட்டு அப்படியே அத்தை இருந்தாலும் அவனுக்கு சோறு போடுவாங்களா போட மாட்டாங்க சந்தேகம் ராஜாவுக்கும் சேர்த்து தான் மூடி விடுறா தாயம்மாவும் அங்கம்மா பதக்கத்தில் வந்து படுத்துக்கிட்டா உடனே பக்கத்தில் எங்கேயோ வெடி வெடிக்கிற சத்தம் கேட்குது ராத்திரியே உடனே மங்கம்மா தாயம்மா உன் அச்சரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு அம்மா எனக்கும் மத்தா பூ வாங்கி கொடு மத்தா பூ வாங்கி கொடுன்னு உடனே தாயம்மா சொல்கிறான் நம்ம என்ன பணக்காரங்களா உனக்கு தான் புது துணி எடுத்துருக்கலாம் மத்தாப்பெல்லாம் வேண்டாம் மத்தாப்பு கொளுத்துனா மட்டும் வயிறு நிறைஞ்சிருமா என்ன நாளை காலையில் உனக்கு நிறைய தோசை சுட்டு தரேன் நல்ல வயிறு நிறைய மட்டும் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்படியும் மங்கம்மா விடாமல் அடம் பிடிக்கிறா உடனே சொல்கிறான் அந்த பாரு அந்த பையனுக்கு சாப்பாடே இல்லை அந்த பையன்லாம் வந்து பெசாமல் இருக்கிறான் அவன் மத்தாப்பு வேணும்னா கேட்கறான் அப்படின்னு சொல்றா தாயம்மா உடனே மங்கம்மா சொல்றா அவனுக்கு அப்பா அம்மா இல்ல இருந்தா கேட்டிருப்பான் அவனும் அப்படி அடம் பிடிச்சிருப்பான் அப்படின்ட்டு அம்மா கிட்ட சினிங்கிட்டே இருக்கா உடனே தாயம்மா சொல்றா என்னமா நீ இப்படி பேசுற நம்ம இந்த வருஷம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் உனக்கு தெரியும் இல்ல அதுலயே நம்ம உனக்கு புது துணி வாங்கி கொடுத்திருக்காரு அப்பா ஒரு நாள் நீ சாப்பிட கூட இல்லாம கஞ்சி தண்ணியை குடிச்சிட்டு ஸ்கூலுக்கு போனல்ல நீ கொஞ்சமாவது புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்ட்டு கெஞ்சிற மாதிரி சொல்றா அப்படியே மங்கம்மா சினிங்கிக்கிட்டே தூங்கிடுறா தாயம்மாவுக்கும் லேசா கண் அசுற மாதிரி தூக்கம் வருது அங்க தூரத்துல வெடிச்சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்குது அது என்னன்னா ராமசாமியோட அக்கா வந்து பக்கத்து ஊர் மிராசுதாரருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வந்து தலை தீபாவளிக்காக அந்த வீட்டுக்கு வராங்க அந்த வரவேற்புக்காகத்தான் இவ்வளோ கோலாகலமான ஏற்பாடு வெடி சத்தம் எல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்குது இப்போ தாயம்மா மங்கம்மாவை தடவி பார்க்குறா மங்கம்மா கூப்பிடுறா அவன் நல்லா தூங்கிட்டான்னு தெரிஞ்சோடனே தாயம்மாவும் அகல் விளக்கை அணைச்சிட்டு தூங்குறா காலையில் கோழி கூடவுடனே எந்திரிக்கிறா எந்திரிக்கிறதுக்கு மனசு இல்லை புரண்டு படுத்துட்டு மறுபடியும் மழை பிடிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசர அவசரமாக எந்திரிச்சு பிள்ளைங்களையும் எழுப்பாட்டி வெண்ணி வச்சு குளிக்க வைக்கலான்ட்டு பிள்ளைங்களை எழுப்புறா பிள்ளைங்க எந்திரிக்க மனசு இல்லாமல் புரண்டுட்டே இருக்கிறாங்க அவன் மழை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைங்களை வேகமாக எழுப்பி எல்லாரையும் குளிப்பாட்டுறா ராஜாவையும் சேர்த்து குளிப்பாட்டுறது கூப்பிட்டு அவன் வரமாட்டேன் சீக்கா கண்ணில் காந்தும் என்ன தேய்ச்சிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறா அப்படின்னாலும் தாயம்மா இங்கே பார்ப்பா ஒரு பிள்ளைக்கு தேய்ச்சிட்டு இன்னொரு பிள்ளைக்கு தேய்க்காமல் இருக்கக்கூடாது சரி வா குளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனையும் தேய்ச்சி குளிக்க வைக்கிறா குளிக்க வச்சு எல்லாரையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து தோசை சுட்டு கொடுக்குறா பிள்ளைங்க அவசர அவசரமா புது துணியை போட்டுட்டு சீக்கிரம் தோசை சாப்பிட்டுட்டு வெளியே போய் வெடி போடுறத பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமா தோசை அள்ளி பிச்சு சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க வெளியே நல்ல வெளிச்சம் வந்துருத்து ஜனவ நடமாட்டம்லாம் ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாரும் எஞ்சி வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்போ அவளோட மூணு பிள்ளைங்களும் அவங்கவுங்க புது துணி எடுத்து போட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு வெளியே போறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க ராஜா சின்ன பையன் மட்டும் கோவனத்தோட நின்னுட்டு இருக்காங்க அவளோட பிள்ளைங்க எல்லாம் புது துணியோட இருக்கு இந்த சின்ன பையன் மட்டும் இப்படி கோவனத்தோட இருக்கான்னு பார்க்கும்போது அவளுக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்குது உடனே அவ என்ன சோதிக்க தான் நீ வந்திருக்கடா அப்படின்னு சொல்லி மனசுக்குள்ள புலம்பிக்கிட்டே அந்த துண்டை எடுத்துட்டு அந்த பையனுக்கு கொடுத்துடலாமான்னு பாக்குறா அப்ப அவன் மனசுக்குள்ள ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு அவ வீட்டுக்காரரு போன வருஷம் ஃபுல்லா ஒரு துண்டு கூட இல்லாம பழைய வேட்டிய தோல்ல போட்டு போனதை நினைச்சா வருத்தமா இருக்குது துண்டை வீட்டுக்காரருக்கு வைக்கவா இல்லை இந்த சின்ன பையன் கோவனத்தோட இருக்க பையனுக்கு கொடுக்கவான்ட்டு யோசனையிலே இருக்கிறா உண்மையிலே யோசனையிலே இல்ல அவளுக்கு இந்த சின்ன பையனை கொடுக்க தான் ஆசை இருந்தாலும் அவளோட குடும்ப சூழ்ந